Soy María Politi, bienvenidos al primer programa de Super Sociable. Juntos exploraremos los usos y tendencias de los medios sociales alrededor del mundo. A, eh, analizaremos herramientas, plataformas y mucho más. Recuerden que en cualquier momento pueden ingresar al chatroom y hacer preguntas a mi invitado que trataremos de responder antes de que finalice el programa. En este programa hablaremos de identidad digital. Así que si sos un profesional, estás buscando trabajo, sos un pequeño emprendedor o simplemente querés potenciar tu presencia online, no puedes perderte este programa. Mi invitado es el licenciado en sistemas Gustavo Rodolfo Blanco, capacitador y consultor en redes sociales, especializado en marketing digital y recursos humanos. Bienvenido, Gustavo. María José, bienvenido y saludos a la audiencia. Bueno, contanos un poquito en qué consiste la identidad digital. Bueno, eh, la identidad digital básicamente es la construcción de la imagen que nosotros queremos que la gente vea en Internet, desde el punto de vista profesional o personal. Y es un tema a tener en cuenta seriamente porque, bueno, hoy en día cada vez más gente se está, ingres está ingresando al mundo de Internet y es importante ya ganar un espacio porque si no, otros lo pueden ganar por nosotros, ¿sí? Perfecto. Puedo mostrarles algunas estadísticas que, que indican un poco cuál es la evolución de la situación de, la, de, digamos, de lo que tiene que ver con la identidad digital y cómo va tomando fuerte crecimiento eh, en todo el mundo y también algunas falencias que, bueno, la gente un poco por desconocimiento no está teniendo en cuenta. Bueno, fantástico, Gustavo. A ver, eh, ¿podés eh, mostrarnos esas estadísticas? Sí, cómo no. Bueno, tenemos la, digamos, la, 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 la gran estadística importante, es que el 68% de las personas piensa que las redes sociales sirven para encontrar empleo. Ojo, no solo empleo, también pueden encontrar posibilidades de aplicar una beca posibilidades de acuerdos comerciales, posibilidades de que sean encontrados o encontrar gente antes de, que se encuentren, antes de que se reúnan, digamos, por cualquier tipo de asunto. Por lo tanto, hay una concientización de que realmente las redes sociales sirven a la hora de poder investigar acerca de la persona con la cual nos vamos a encontrar, ¿sí? sea cual sea la situación. Por otro lado, el 75% de la gente busca en las redes sociales información acerca de la compañía y cultura de trabajo antes de asistir a una entrevista laboral, por ejemplo. Hoy en día estamos en la era de la recomendación y también en la era de la información. Por lo tanto, es importante ver y consultar información acerca de la compañía y también qué opina la gente que trabaja dentro de la compañía o que ha trabajado en esa compañía. Por lo tanto, es una estadística que, bueno, hay que tener en cuenta esto también se refleja a la hora de cuando nosotros, digamos, queremos comprar algo en Internet o en un, en un local, de, digamos, físico. Eh, bueno, eh, el tema es que, bueno, antes de hacer una compra, hoy nos fijamos mucho a la hora de correr, comprar en Internet, ¿sí? Sobre todo en foros y en lugares de discusión. Tienen que tener en cuenta que también uno de los lugares más visitados para poder hacer este tipo de consultas es YouTube, ¿sí? Así que, bueno, mucha gente está buscando información previa a la hora de ir a un encuentro laboral. Ahora, como estamos en la era de la recomendación, es importante ver que el 43% no se postularía un empleo en caso de leer comentarios negativos sobre la compañía en las redes sociales. Así que esto también es importante, porque, bueno, ya va haciendo que la gente cree la imagen de la compañía. Antiguamente, las compañías digamos, disponían en sus sitios todo lo que la gente quería, de, digamos, cómo quería venderse la compañía hacia la gente. Hoy en día es la recomendación o los comentarios, ya sean positivos o negativos de la gente, lo que construyen a la compañía, la imagen de la compañía en Internet. Otra estadística interesante es que el 74% hoy en día está teniendo en cuenta el contenido que va a subir a las redes sociales por temor, digamos, a que cualquier tipo de contenido inapropiado sea visto por un empleador. O sea que esto es una, un avance muy importante. La gente ya toma conciencia de esto. Por lo tanto, bueno, tengan en cuenta que cualquier tipo de situación que nosotros, digamos, tengamos que afrontar desde el punto de vista de una foto, por ejemplo, en Facebook, que nos etiqueten, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de fotos. Al menos uno puede tener control de lo que uno sube, pero a veces no tiene control de lo que los demás suben acerca de nosotros. Es importante setear 
todo lo que tenga que ver con los hechos de privacidad y también tener en cuenta o pedirle a la persona que nos está tomando una foto, bueno, que no nos etiqueten, y en el peor de los casos, ir a esa foto y eliminar la etiqueta. ¿sí? También esto es importante. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y espero que esta charla sirva para poder elevar este porcentaje. Solo el 27% de la gente publica perfiles con orientación profesional. ¿sí? Generalmente, la gran masa de, de, de perfiles abiertos en el mundo tienen que ver estrictamente con lo social y no tanto con lo profesional. ¿sí?